Единичные у нас еще ягодки зеленые есть. Периодически оттепель случается, но похолодание до нуля ночью не дает хорошо развиваться клубнички. Я думаю, что единичные, может, ягодки еще и будут. Но даже вот цветочки еще цветет местами. И вот серединка вылазит точечка. Ну, сезон основной уже, можно считать, закончен. Вот. Что можно сейчас сделать с клубничкой? Так как это ремонтатно и мы не проводили обработки в течение плодоношения, можно срезать цветы, мелкие ягодки, вот эти зеленые, чтобы они не тянули лишние соки с клубнички. Сделать обрезку частичную вот таких старых листьев, коричневых, желтых. Да, Где-то может быть так вот здесь пропущенный усик. Вот тоже его можно убрать. Кто хочет посадить себе в дом или в тепличку, его еще можно посадить в этом году. Год был необычный в связи с тем, что очень поздно клубника начала повторно выпускать усы. Что очень интересно, может быть было похолодание, а потом резкое потепление из-за этого. А может быть в этом году была очень сильная засуха, поэтому и очень сильная температура в среде лета. И она как бы повторно давала усы, что обычно для этого свойств, что обычно для этого сорта она вообще не свойственна. Вот. Обычно сорт Айбах он дает после первого плодоношения начинается и в течение где-то месяца, двух максимум. Ну, в этом году вот был такой удивительный год по усам. Так что чем-то порадовал тоже в этом году. Кустики, вот это все мелкие ягодки, многие из них он уже подмерзли, черненькие. Все это можно обрезать. Я не сторонник того, чтобы срезать полностью листья на зиму, потому что от возвратных заморозков эти листья, они серединку защищают. Когда наступает оттепель, куст просыпается, трогается в рост, а потом раз заморозки, и серединка может подмерзнуть. А листики, я уже заметила, они защищают именно вот от этих заморозков возвратных. Когда уже минусовая температура и куст ушел полностью в спячку, ему это не страшно. Да? Листики сами пропадут зимой, а весной новые вырастут. Какие-то еще по весне останутся. А вот именно когда еще куст не ушел в спячку, конечно... Лучше оставить листики. Я сторонник, чтобы большую часть листьев оставлять. Можно подрезать, убрать желтые, старые листья, чтобы в зиму не пошла инфекция. Да? Можно обработать от всяких гнили, сделать профилактику. В корень тоже можно пролить, чтобы гусеница не развивалась, так как похолодала. Гусеница могла уйти в корень уже и там зимовать может. Тоже можно пролить. То есть надо, надо все равно для себя как бы уяснить, что ягодку стоит убрать, и уже после обработок не стоит ее есть. Вот можно видеть, что у меня здесь съела какая-нибудь улитка или слезняк, скорее всего, в потепление вылазит, он съедает ягодку, и ягода потом пошла портиться. Ну, изнутри она вся уже съеденная была. Тоже посыпать можно приманку для слезняков. Когда будет потеплее, чтобы они проснулись и покушали ее, наелись на зиму, чтобы стало меньше. Сезон можно считать закрытым, но обработки по клубнике сейчас продолжаются. То есть готовим ее в зиму.